ఎలాంటి నొప్పులకైనా ఆపరేషన్ మెడిసిన్ లేకుండా చక్ర సిద్ధ సిద్ధ వైద్యం ద్వారా శాశ్వత పరిష్కారం దేవరాజ్ గారు ఇప్పుడున్న హీరోస్ లో మీకు ఇష్టమైన హీరో అంటే యంగ్ హీరోస్ లో లైక్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ రామ్ చరణ్ మహేష్ బాబు గారు ఆల్రెడీ వర్క్ చేశారు కాబట్టి ఓకే ప్రభాస్ తో ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ప్రభాస్ ఆల్సో సో వాట్ అబౌట్ అంటే మీకు మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి ఐ థింక్ ఫిల్మ్స్ యాక్టర్ ఈజ్ గాట్ వెరీ బిగ్ డైమెన్షన్ అనిపించింది నాకు ఎమోషనల్స్ ఆయన చాలా బాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు అండ్ అండ్ వాళ్ళ తాతగారు టాలెంట్ ఆయన అలాగే వచ్చేసింది అనుకుంటాను నేను వచ్చేసింది డైలాగ్స్ చెప్పడం కానీ ఇంకొకటి కానీ లాంగ్వేజ్ కానీ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి అండ్ అల్లు అర్జున్ గారు ఆయన డాన్సెస్ గురించి చెప్పాలండి మొత్తం ఇండియానే డాన్స్ చేసేస్తుంది ఆయన డాన్స్కి ఆయన డాన్స్కి అందరూ ఫ్యాన్స్ ఎవరు లేరు ఇంక్లూడింగ్ లేడీస్ మన ఇంట్లో కూడా ఫ్యామిలీస్ గిట్లీస్ ఎవరు అచ్చు అల్లు అర్జున్ సాంగ్ సినిమా చూసామంటే ఏం లేకపోయినా డాన్స్ ఉంటుంది బాగుంటుంది చూస్తే అంత 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 అద్భుతం ఆయన డాన్సర్ ఆయన ఎక్సలెంట్ ఇది అందరి ఓవర్ క్వాలిటీ ఉంది దేవ్ అచీవ్ దేర్ ప్లేసెస్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ ఇప్పుడు జూ రామ్ చరణ్ గారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు మమ్మల్ని ఆస్కర్ వరకు తీసుకెళ్లారు అవును ఒక నాటు నాటు సాంగ్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్స్ కదా అని అంటే ఇప్పుడంటే ఫ్యాన్ ఇండియా గురించి రకరకాలుగా చెప్తున్నారు సార్ అంటే ఓవరాల్గా అంటే మీ టైంలో ప్యాన్ ఇండియా లేదు మీ టైంలో ఒక సినిమా తీసామంటే సౌత్ లో అంత రిలీజ్ అవుతుంది హిందీలో రిలీజ్ అవుతుంది అప్పుడు ప్యాన్ ఇండియా అప్పుడే ట్రై చేశారండి లేదు అని చెప్పకూడదు మనం చాలా మంది ట్రై చేస్తారు దాంట్లో ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పగలిగితే నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో అంటే మన రవిచంద్రన్ గారు రవిచంద్రన్ గారు శాంతి క్రాంతి అని ఒక సినిమా చేశారండి ఓకే ఆ సినిమాలో రజనీకాంత్ నాగార్జున రవిచంద్రన్ గారు అప్పుడే టామిల్ తెలుగు కన్నడాలు చేశాడు ఆయన ఓకే సినిమా సక్సెస్ కాదు దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ అటెంప్ట్ వాజ్ మే అటెంప్ట్స్ అప్పటి నుంచి చేస్తున్నారండి అప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు రాజేంద్ర సింగ్ బాబు గారు కూడా అప్పుడు ప్రేమ యుద్ధం చేసినప్పుడు మన కన్నడ తెలుగు రెండు చేసాం అవును సైమిల్టేనియస్గా నాగార్జున గారు తెలుగు హీరో రవిచంద్రన్ గారు కన్నడ హీరో నేను రెండింటిలోనూ వీళ్ళని అప్పుడు ట్రై చేశాను అప్పుడే ట్రై చేశారు చాలా మంది అప్పుడప్పుడే ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు బట్ ఇప్పుడు దానికి స్పాన్ కరెక్ట్గా దొరికింది బ్రైన్ ఎక్స్పోజర్ దొరికింది ప్రాబబ్లీ అప్పుడు ఎందుకు రీచ్ కలెక్ట్ చేయాలంటే అప్పుడు మనకి వేరే మీడియాస్ లేదు కానీ శాటిలైట్ టీవీస్ కానీ ఆన్లైన్ మీడియాస్ ఏదీ లేదు కదండి మనకి ఏ వాళ్ళకి పబ్లిష్ ఏం చేయాలన్నా మన పోస్ట్ చేస్తూ కానీ తెలుస్తుంది సినిమా వచ్చింది రా అని ఒక సినిమా రిలీజ్ అయితే పోస్ట్ లేకపోతే పేపర్ ప్రింట్ మీడియాలో పబ్లిసిటీ వస్తే తెలిసేది ఇప్పుడు అలా కాదు కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక సినిమా ఈరోజు ఇక్కడ బెంగళూరు రిలీజ్ అయిందంటే మీరు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే ఆఫ్టర్నూన్ హైదరాబాద్లో అడగండి చెన్నైలో అడగండి కొచ్చిన్లో అడగండి చెప్తారు ఆ సినిమా ఎలా ఉంది అని అవును ఆ రోజులు అది కాదు కదా ఒక సినిమా రిలీజ్ అయితే అది ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ డేస్ హండ్రెడ్ డేస్ పోయిందంటే అప్పుడు అడుగుతారు ఏదో ఒక సినిమా అక్కడ హండ్రెడ్ డేస్ పోయిందంట ఏ సినిమా అది సో దట్ వాజ్ ది పొజిషన్ దాన్ని అవును సో ఇట్ రీచ్ ది టోటల్ కంట్రీ ఆర్ ది వరల్డ్ మార్కెట్ వాజ్ డిఫికల్ట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు రీచ్ అండ్ వీ క్యాన్ యూ హా టాట్ ఆపర్చునిటీ టు డూ బెటర్ బిజినెస్ అండ్ బెటర్ సినిమాస్ వీరప్ప నన్ను ఒక సినిమా తీశారు కదా సార్ ఆ టైంలో ఎలా అనిపించింది ఓవరాల్ ఎందుకంటే వరల్డ్ వైడే ఫేమస్ ఆయన ఇప్పుడు ఇప్పుడు వీరప్పన్ గారిని తలుచుకున్నా కానీ గూస్ పంప్స్ ఒక్కొక్కరికి మీకు అసలు ఆ సబ్జెక్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ సబ్జెక్ట్ వినేటప్పుడు కానీ షూట్ చేసేటప్పుడు కానీ షూట్ జరిగి థియేటర్లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన కాల్స్ గురించి కానీ ఏం చెప్తారు అది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ సబ్జెక్ట్ నుంచి చెప్పాలంటే చాలా ఉంది ఫస్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ తీసుకువచ్చిన మన డైరెక్టర్ రవీంద్ర కానీ సబ్జెక్ట్ రాసిన సిజి కృష్ణ స్వామిని వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు ఇలా ఉంది చేయాలి నేను ఇమేటే చెప్పాను ఎందుకంటే అప్పుడు ఆయన చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు వీరప్పన వాజ్ వెరీ యాక్టివ్ దాన్ని నేను చెప్పాను ఎలా సార్ ఎందుకు అన్వాంటెడ్ కాంట్రవర్సీ పోలీసు పడింది వెనకాల పడింది అన్ని జరుగుతున్న రోజు పేపర్లో వస్తూనే ఉంది ఎందుకు లేదు లేదు మీరు చేయండి అది ఇది ఒక రెండు మూడు డిస్కషన్లు అయింది సరే డిస్క ఒక అయిన తర్వాత ఓకే ఒక ట్రై చేస్తాం బాగుంటుంది ఏం పోయింది అని ఓకే సార్ అన్నాను ఓకే సార్ అనగానే మా వైఫ్ రివర్స్ అయిపోయింది వద్దు అస్సలు వద్దు మనకి ఎందుకు కావాలి రిస్క్ మా పెద్ద కొడుకు 
అక్కడికి వెళ్ళాలి ఫారెస్ట్కి వెళ్ళాలి ఫారెస్ట్లో ఉండాలి ఇది అయితే ఇది అది వద్దు వద్దు అని కన్విన్స్ అయ్యి ఇలాంటి చాలా మీటింగ్స్ జరిగాయి చాలా మీటింగ్స్ జరిగి ఆఖరికి ఆయన డైరెక్టరు రైట్ వచ్చి చెప్పారు అప్పటికి ఆయన వాళ్ళు చెప్పింది అంటే మనం ఈ సినిమా చేస్తున్నాము ఈ సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నామని ఆయనకి తెలుసు వీరప్పన్ గారికి కూడా ఆయన ఇంటర్ఫియర్ కాడు దిస్ అష్యూరెన్స్ యూ కెన్ గివ్ యూ సరే అని కన్విన్స్ అయ్యి చేస్తాను నాన్న మా వైఫ్ ఒకే కండిషన్ వచ్చింది సరే మీరు చేస్తారు కదా చేయండి ఆయన ఒక కండిషన్ మీరు ఎన్ని రోజులు అక్కడ ఫారెస్ట్ షూటింగ్ ఉంటా అన్ని రోజులు నేను నా కొడుకు మీతో ఉంటాం ఓకే ఇక్కడ కూర్చొని మేము టెన్షన్లో ఉండలేము అక్కడ ఏమైందని మేము అక్కడే వస్తామని నేను ఎందుకు మీకు ఎందుకు రిస్క్ ఆ ఫారెస్ట్ అయితే అని లేదు అదంతా కుదరదు మేము అక్కడే వస్తాం వాళ్ళు సరే ఆ కండిషన్ ఒప్పుకున్న తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళు ఓకే అన్నారు వెళ్ళి ఆ సినిమా చేశాను చేసేప్పుడు అక్కడ చాలా అప్పుడు చాలా యాక్టివిటీస్ చేస్తాను పోలీస్ యాక్టివిటీస్ అది పోలీస్ పర్మిషన్ తీసుకున్నారు వీళ్ళు అన్నీ చేశారు అప్పుడు శ్రీనివాసన్ కూడా ఉన్నారు ఆయన ఇంకా డిఎఫ్ ఉన్నాడు శ్రీనివాసన్ తెలుసు కదా తెలుసు తెలుసు ఆయన తల నరికేశాడు ఆయన అవును తర్వాత ఆయన నిన్న ఉన్నాడు అప్పుడు ఇంకా తల నరికింది ఇది అయిపోయిన తర్వాత కదా ఇది అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత సరే వెళ్ళాము ఫారెస్ట్లో షూటింగ్ చేశాము అక్కడ ఆయన సైడ్ నుంచి అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఉన్నారు నాకు భయం వేస్తూనే ఉంది ఏంటో ఎందుకు ఒప్పందానికి ఈ ఆర్టిస్ట్ అనేది ఒక అర్జి ఉంటుంది కదండి ఛాలెంజ్ చేయాలి దాంట్లో ఇరుకుపోయాను నేను సరే వెళ్ళాను వెళ్ళి విలేజ్లో దిగగానే అక్కడ ఆ జనాలు విలేజ్ జనాలంతా క్యూరియస్టీగా కాస్తున్నారు అంటే వీరప్పని విలేజ్ అది గోపినాథం ఆయన పుట్టిన ఊరు ఆయన ఉన్న ఊరు పో వెళ్ళి దిగగానే అందరూ జనాలంతా ఉన్నారు నేను దిగాను వాళ్ళు అందరూ అడుగుతున్నారు ఎవరు 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 వీరప్పన్ ఎవరు వీరప్పన్ నాకు వినపడతా ఉంది నాకు టైంలు కూడా వచ్చు కదా బాగా అంటే వచ్చి చూపి వాళ్ళు ఆయన 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 అంటే ఏ ఏం నవ్వుకుంటున్నా వీడు పోయి వచ్చేస్తాడా అని అప్పుడే కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయింది రియాక్షన్ ఇలా ఉంది సరే ఓకే నేనేం చేస్తామని చెప్పి వెళ్ళాను వెళ్ళి మేకప్ కిట్ వేసుకొని మీసాల గీసాలు అలా పెట్టుకొని రమ్మంటే ఊరు వీధిలో నడిచి రావాలి అక్కడ వెహికల్స్ గీసి పోదు ఊరు మధ్యలో ఒక పంచాయతీ కట్టలాగా ఉంటుంది కదా అక్కడ ఒక సీన్ ఆ ఊర్లు నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే ఒక ముసలి ఆయన సైడ్లో కూర్చొని ఇలా బీటి తాగుతూ ఉన్నాడు తెలుసు కదా విలేజ్లో ముసలి వాళ్ళు సైడ్లో కూర్చొని ఉంటారు కూర్చున్న తర్వాత ఇలా చూశాడు ఇలా చూసి ఏ మాపలే అన్నాడు నేను ఏంటి ఇలా పిలుస్తా అని తిరిగి చూశాను అన్నాడు అక్కడ పక్కన ఉన్న అడిగాను నేను ఏంటి ఆయన ఎందుకు నన్ను మాపలే అని పిలిచాడు పిలిచాడు మా ఎందుకు మాపలే అని పిలిచాడంటే లేదు వీరప్పని ఇక్కడ అందరూ అలాగే పిలుస్తారు ఓయ్యాబా కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది వాడిని ఆయన పేరు పెట్టి నన్ను పిలిచాడంటే కన్విన్స్ అయ్యాడు ఎక్కడో ఒక దీంట్లో కన్విన్స్ అయ్యాడని అప్పుడు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి అప్పుడు యాక్ట్ చేసిన చేత ఆ సీన్ చేసేప్పుడు వా ముందు నవ్వారే వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ ఆ సీన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి నలపండి నలపండి అన్నారు కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చి చేశాను చాలా ఇన్సిడెన్సెస్ జరిగాయి అక్కడ బట్ రియల్ లైఫ్ సన్నివేశాలు రియల్ లైఫ్లో తీస్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని గూస్పంప్స్ అనిపించినాయి మీకు కూడా చంపేసిన సందర్భాలు అవునవును అవును ఒక్క సీన్ అయితే ఈ ఆ గోపినాథం విలేజ్ నుంచి ఒగేనికల్ ఫాల్స్ వేయటానికి ఒక కచ్చా రోడ్ ఉందండి ఓకే ఆ గోపినాథం విలేజ్ నుంచి దాదాపు ఒక లెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది అనుకుంటారు అక్కడి నుంచి బయట ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ ఒగేనికల్ ఫాల్స్ సరే అది ఆయన పదకొండు మంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ని అంబిష్ చేశాడు కదా అవును ఆ స్పాట్ అది అదే స్పాట్లోనే షూటింగ్ చేశాను ఆ స్పాట్కి వెళ్ళాము షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంది ఎట్టు పరిస్థితిలో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ప్యాకప్ చేసుకొని వాపస్ గోపినాథం వచ్చేయాలి పోలీసు వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్ కూడా అదే ఆ తర్వాత మేము ప్రొటెక్షన్ వెళ్ళాము సరే ఓకే అని చేస్తున్నాము చేస్తున్నాం అని చేస్తుంటే ఒక త్రీ ఓ క్లాక్ లాగా ఒక మంచి వచ్చాడు వచ్చి కూర్చొని ఇలా కూర్చొని ఇలా వాచ్ చేస్తున్నాడు సన్నగా ఉన్నాడు అందరికీ ఒకటి ఎవరు అని తెలియదు ఆయన 
ఎందుకంటే ఇట్స్ టోటలీ డీప్ ఫారెస్ట్ అక్కడ ఎవరు రావటానికి కూడదు సరే ఎవరో తెలియదు సరే ఉండలే మనకి ఎందుకు అని అని షూటింగ్ అన్నీ చేసాము షూటింగ్ అన్నీ అయిపోయింది ఇది ఇలాగ చిన్న చిన్న కొండలు ఆయన ఇక్కడ రోడ్లో కూర్చొని ఉన్నాడు ఆ కొండల నుంచి షూటింగ్ చేసి అన్నీ చేసి కిందికి దిగి వచ్చాను దిగి వచ్చి కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ చేయడానికి షర్ట్ ఇలా తీస్తుంది వెనకాల ఎవరో ట్యాప్ చేశారు మిమ్మల్ని ట్యాప్ చేస్తే తిరిగిన తిరిగిన ఈయన వీరప్పన్ గారా నల్ల పండ్రా అన్నాడు నేను అన్నాను ఇలా తిరిగేశాను తిరిగేసి అప్పుడు ఇంకొక నా ఫ్రెండ్ అవినాష్ వాడు రట్ట మీద దగ్గర రారా ఇక్కడ అని నేను వాడు నా వెనకాలనే ఉన్నాడు అని నేను రారా ఏంట్రా ఆయన ఈయన ఎవరో వచ్చి అంటే అంటే ఎవరు రా ఎవరు లేదు అన్నాడు ఏంటి ఎవరు లేదు తిరిగి చూస్తే అప్పుడే దాదాపు వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాడు ఓకే దబ 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 వెళ్తున్నాడు నేను నేను ఆ మాట చెప్పనే డైరెక్టర్ అన్ని కట్టర్స్ లైట్స్ గీచ్ అన్ని మొయ్ మొయ్యటం కష్టం పాపం దూరం ఉంది కదా అవన్నీ ఫస్ట్ జీప్లో వేసేసాము వచ్చిందే రెండు జీప్లు అక్కడ రెండు జీప్లు వేసాము అన్నీ జీప్లు నింపేసి జీప్లు నింపి పదని చెప్పి అందరూ వాకింగ్ లెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఆ లెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఎలా అని నడిచామంటే అసలు ఇలా టచ్ చేసినప్పటికి ఆయన ఎవరో తెలియదు మాకి అదో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకొకటి నైట్ బట్ సినిమా సినిమా తీసేటప్పుడే ఇంత భయం భయంగా తీశారు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత పొజిషన్ ఏంటి సార్ అబ్బాయి నాకు అదేం భయం లేదు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాకే చూస్తాను ఎవరో వస్తే నాకే స్క్రిప్ట్ ఉంది ఇవి ఉంది అండ్ డైరెక్టర్ చెప్పారు కదా ఆయన పర్మిషన్ తీసుకుని చేసుకుని వాడేం ప్రాబ్లం లేదు చేయలేడు ఆయన అలాంటిది ఏమి ఉండదు అని వాళ్ళు కూడా చెప్పారు ఆ నమ్మకం ఉండింది నాకు తీసేప్పుడే మనకి చాలా టెన్షన్గా ఉండింది ఎందుకంటే ఏ మూమెంట్లో ఏ గానా జరగచ్చు అంతే కదా టైంలో మంచి పీక్లో ఉన్నారు ఆయన పోలీసులు కూడా భయపడతారు భయపడతారు సో ఏదైనా జరగచ్చు అని ఒక టెన్షన్ ఉండింది ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఇలా జరిగాయి ఒకరోజు నైట్లో సాంగ్ షూటింగ్ చేస్తూ ఉంటే సడన్గా రెండు గన్ ఫైర్లు ఉన్నాయి సౌండ్ వచ్చింది ఓకే కొంచెం అందరూ అలర్ట్ అయ్యాము అంటే మన మనకి ప్రొటెక్షన్గా ఒక కాన్స్టేబుల్ రెండు కాన్స్టేబుల్ ఇచ్చారు అంతే ఇంకెవరు లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ బిజీగా ఉన్నారు సరే డైరెక్టర్ని అడిగితే లేదు మనకేం ప్రాబ్లం లేదు మనం చేస్తూ ఉంటాము స ఓకే అని చేస్తూ ఉంటే అందరూ విలేజెస్ వాళ్ళంతా కూర్చొని చూస్తున్నారు షూటింగ్ చూస్తున్నారు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అండి పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఎవరు మాట్లాడలేదు అందరూ ఇలా కూర్చున్నారు డైరెక్టర్ అడిగితే మీరు చేయండి సార్ 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 ఏం ప్రాబ్లం లేదు మనం చేస్తాం మనం చేస్తాం అంటారు ఏంటి చెప్పే సంగతి అని చెప్పట్లేదు సరే సరే అని మేము కంటిన్యూ చేసాము మా షూటింగ్ మనం చేసుకుంటాము ఆ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం రిలాక్స్ అయింది అందరూ మాట్లాడటం ఇదే జరిగి అయింది సరే బ్రేక్ అని చెప్పారు డైరెక్టర్ గారు వచ్చి ఏంటి సార్ అని అడిగితే వచ్చి చూసి ఇలా సార్ ఊరుకోండి ఇప్పుడు ఇంత ఫన్నీగా ఉంది కదా అప్పుడు ఎలా ఉండదు అర్థం అవుతుంది నాకు ఇలాంటి ఇన్సెన్సెస్ జరిగాయి బట్ రిలీజ్ అయ్యాక వీరప్పన్ గారిని కలిసారా మీరు దాన్ని కలవటం కానీ ఫోన్లో అప్రిషియేషన్ చేయటం కానీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ వచ్చాయి ఈజ్ హ్యాపీ బుద్ధి ఫిలం అది ఇది అని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చాయి కానీ మా పర్సన్ టక్ అవటం అంత ఆయన వైఫ్ని పర్సన్ టక్ వచ్చాను ఆయన వైఫ్ మైసూర్ జైల్లో ఉంటే నేను వేరే ఏదో దానికో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చెప్పారు ఇలా వీరప్పన్ వైఫ్ ఉంటే ఆయన కలిసి మాట్లాడవచ్చు అప్పటికి సినిమా అయిపోయింది బట్ ఆయన బ్రదర్స్ అందరినీ కలిసాను ఆయన బ్రదర్స్ని ఎప్పుడు కలిసానంటే షూటింగ్ వెళ్ళక ముందు కలిసాను డౌన్ బిలీవ్ ఇట్ నేను మాలయ మాధేశ్వర కొండకి వెళ్ళాలి షూటింగ్కి వీరప్పన్ షూటింగ్కి అది రేపు అక్కడ షూటింగ్ రేపు దాని వెనక్కి రోజు ప్రభాకర్తో కాంబినేషన్లో మైసూర్ జైల్లో షూటింగ్ చేస్తున్నాను జైలర్ జగన్నాథ్ అనే ఒక సినిమా జైల్లో ఆయన తమ్ముడు అర్జును ఆయన అన్న మాదేవ అందరూ అక్కడే ఉన్నారు అక్కడే ఉంటే వాళ్ళు నాకు ఒక స్లిప్ పంపించారు మీతో మాట్లాడాలి ఏమి నేను అడిగాను అడిగితే ఇక్కడ మనకి ఏం దొరకట్లేదు ఒక ఆడియో క్యాసెట్ కానీ ఇంకొకటి కానీ ఒక బీడి కానీ సిగరెట్ కానీ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు మీరు ఏదైనా చేయాలా అని అప్పుడు అక్కడ ఉన్న జైలరు నాకు పరిచయం అయినా మంచి మన ఊరు తలపైన ఆయన వెళ్ళి అడిగాను 
సార్ ఇలా అడుగుతున్నారు వాళ్ళకి ఏమైనా చేయాలంటే అవ్వబోద్దు సార్ అది అది టాడా కేసు నా కేసు కేసులో ఉంది మనకి ఇబ్బంది అది మనం ఏం చేయలేము అది వద్దు 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 అన్నారు సరే అని వెళ్ళి చెప్పాను సారీ బ్రదర్ నేను చేయలేను ఇలా ఉంది పరిస్థితి ఓకే మీరు వేరేమైనా ఉంటే చెప్పండి అప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు మీరు వీరప్పని షూటింగ్ వెళ్తున్నారు కదా ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు నాకు ఫట్టని స్ట్రైక్ అయింది ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పి అబద్ధం చెప్పాను లేదు నేను వెళ్ళటానికి ఇంకా ఒక టెన్ డేస్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ డేనే వెళ్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ నైట్ ట్రావెలింగ్ వాళ్ళ వైఫ్ కూడా అప్పటికి జైల్లోనే ఉన్నారు లేదు లేదు వీరప్పని వైఫ్ బ్రదర్స్ బ్రదర్స్ ఉన్నారు వైఫ్ తర్వాత వచ్చారు తర్వాత వచ్చారు సినిమా అయిన తర్వాత కలిసాను బట్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏమన్నా బిద్దరింపు కాల్స్ కానీ ఏం లేదు ఆయన ఏం లేదు ఏం లేదు బట్ సినిమా రిలీజ్ తర్వాత కదా సార్ ఈ శ్రీనివాస్ గారిని తల కట్ చేసింది వీరప్పన్న గారు అది పెద్ద సంచలనం అవును బట్ కన్నడ అంటేనే వీరప్పన్న గారు రాజ్కుమార్ గారిని కూడా ఎయిటీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ కిడ్నాప్ చేశారు కదా ఒక కన్నడ స్టార్ని బట్ హీరోస్కి కొంత ఆయన మీద ఆ భయం ఉంటుందా సార్ ఇక్కడ ఏమి వీరప్పన్ గారిని అప్పుడు లేదు సార్ యాక్చువల్లీ మనకు సంబంధం లేదు కదా ఆయనకి ఆయన కూడా అలాంటి ఉద్దేశాలు అవి ఏం లేదు సినిమా వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంది వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలి అలాంటిది మరి రాజ్కుమార్ గారు నిన్ను కిడ్నాప్ చేశారు దట్ ఇస్ ఐడియలిజం రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఓకే సి రాజ్కుమార్ లాంటి ఒక పెద్ద మనిషి ఒక ఫిగర్ ఏంటంటే ఆయన కిడ్నాప్ చేస్తే గవర్నమెంట్ ఏమైనా మాట ఉంటుంది కదా ఓకే రెగ్యులర్ ఒక సినిమా యాక్టర్ సినిమా చేస్తే ఏం ఉంటారు ఏమైదు ఏదో పోలీస్ డీల్ చేసుకుంటారు ఇది చేస్తారు రాజ్కుమార్ ఇస్ నాట్ లేదు రాజ్కుమార్ ఇస్ అన్ ఐకాన్ అండ్ ఐడిల్ ఫర్ ది కన్నడ ఇండస్ట్రీ కన్నడ స్టేట్ కర్ణాటక కర్ణాటక ఆయన ఏంటండి రాజ్కుమార్ గారి మాట అంటే గవర్నమెంట్స్ భయపడేది ఇక్కడ ఆయన ఒక మాట అగేన్స్ట్గా చెప్పాయంటే గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు ఉక్కులిపోయేది ఇక్కడ ఓకే అంత ఫాలో అయి ఉన్నాం మంచిగా ఆయన అవును అందుకని ఆయనే కిడ్నాప్ చేశారు అందుకని ఆయన కిడ్నాప్ ఎయిటీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ అనుకుంటా పెద్ద అసలు ఇప్పటికి మర్చిపోలేదు దాన్ని అబ్బా అప్పుడు మేము పడిన కష్టాలు ఇది అయ్యో మీరు వెళ్ళారా ఎక్కడికి సేవ్ చేయడానికి చాలా మంది సేవ్ చేయడానికి వెళ్ళారు మనం ప్రొటెస్ట్లు అది ఇది ఇక్కడ వెళ్ళటం గవర్నమెంట్తో మాట్లాడటం ఇలాంటివి అని చేశాను సో లాస్ట్లో ఉన్న ఈ స్టోరీ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది సార్ ఇంట్రెస్టింగ్గా వెళ్ళిపోయింది వీరప్పని సినిమాను చూసినట్టే ఉంది మళ్ళీ మీరు చెప్తుంటే కూడా బట్ రిలీజ్ అయ్యాక హ్యాపీగా మీరు థియేటర్లో చూసుకుంటారు హిట్ చాలా పెద్ద హిట్ పెద్ద హిట్ దానికి నాకు బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు వచ్చింది వచ్చినప్పుడు అది కాంట్రవర్సీ అయింది ఓకే కొంతమంది అంతా ఈ కొడుదు ఆ క్యారెక్టర్కి ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఆ క్యారెక్టర్కి ఇస్తే మీరు వీరప్పని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు అవుతుంది అలీ ఇలా అయింది అప్పుడు వీరప్ప మొయిలి గారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయన ఒకే మాట అన్నాడు నేను ఒక రైటరు ఎన్నో క్యారెక్టర్లు ఊహించి రాస్తాను క్యారెక్టర్ జనాలకి నచ్చితే అది తప్పు కాదు ఈయన ఒక ఆర్టిస్ట్ అలాగే క్రియేట్ చేశాడు క్యారెక్టర్ని ఆయన కళ చూపించాడు ఆ కళకి ఇస్తున్నాం మేము వీరప్పని కానీ ఇంకొకరు కానీ అని ఆయన నాకు ఇచ్చాడు సూపర్ అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా సార్ సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద ఒక హీరోగా ఒక విలన్గా ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ మీది అలానే ఇప్పుడు మీరు హీరోలు మీ పిల్లలు కూడా హీరోలు అయిపోయారు మీరు హీరో మీ పిల్లలు హీరోలు అయిపోయారు ఇంకేంటి లైఫ్లో ఏం అచీవ్ అవ్వాలి ఇంకా ఇది ఫుల్ఫిల్ చేయాలి ఇంకా ఇది డ్రీమ్ ఉంది ఇలాంటివి ఉన్నాయా సార్ ఒక్కటి ఒక ఆర్టిస్టు నేను ఫుల్ఫిల్ అయ్యా అంటే అది తప్పు ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ క్రియేటివ్ జాబ్ ప్రతిరోజు కొత్తగా ఏదైనా చేయాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఎన్ని రోజుల వరకు నాకు ఈ అవకాశాలు వస్తాయి వర్క్ చేయడానికి భగవంతుడు హెల్త్ ఇస్తాడో అన్ని రోజుల వరకు వర్క్ చేస్తూ ఉండేది దాన్ని మిగిలైంది ఏమైనా వస్తే అవకాశాలు దాన్ని ట్రై చేయాలంటే చేసేది చాలా మంది అడుగుతుంటారు మిమ్మల్ని మీరు ఎందుకు డైరెక్ట్ చేయలేదు ఇది చేయలేదు అది చేయలేదు అని సో అలాంటి అవకాశాలు వచ్చేసి చేసేది ఎంతవరకు హెల్త్ ఉంటుందో అంతవరకు సర్వ్ చేసేది అంతే చాలా హెల్దీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు మన యంగ్ హీరోస్కి విలన్గా చేయమన్నా కానీ అంత హెల్దీగా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఏంటి సార్ డెబ్బై వయసులో కూడా ఇంత అందంగా ఇంత ఎంగ్గా ఏంటి డైట్ ఫాలో అవుతారా ఏమన్నా చెప్పాను కదా సార్ అప్పుడే దొరికింది తింటాను మోడరేట్ డైట్ అంతే అంతే ఇంకేముంది ఏది ఎక్కువగా చేయను అంతే ఏ చే ఏ పని చేసినా దానికి తగినట్టు ఎంటర్ చేయాలని అలాగే చేస్తాను ఏనా కావచ్చు ఏ అలవాటైనా కావచ్చు అన్నీ లిమిట్లోనే ఉంటాయి ఓకే భోజనాలు లిమ
జిమ్ము జిమ్ ఏం లేదు అన్ని వెయిట్ చికిత్స ఏం లేదు అన్ని ఫ్రీ అండ్ ఎక్సర్సైజే వాకింగ్ అది సో లాస్ట్ ఫైనల్గా ఇంతగా మిమ్మల్ని ప్రేమించి ఆదరించిన తెలుగు ఆడియన్స్కి ఏం చెప్తారు సార్ ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ ఫర్ ఫర్ తెలుగు ఆడియన్స్ నేను అప్పుడు చాలా సినిమాలు అవకాశం వచ్చాయి చాలా సినిమాలు చేశాను దే లవ్ మీ దే ఎన్కరేజ్ మీ అండ్ అంత కాకుండా ఇంత గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంత సినిమా ఇప్పుడు ఇప్పుడు తక్కువ సినిమాలు చేసినా కూడా ఇప్పుడు నన్ను గుర్తించి నేను ఒక్క సినిమా చేస్తే దానికి ఇంత పెద్ద రెస్పాన్స్ రావటం ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు చాలామంది ఫోన్ చేసి మిమ్మల్ని అడిగారు భారత భరత్ అని నేను చేసినప్పుడు ఎక్కడున్నారు ఆయన ఏం చేస్తున్నారు ఏం తెలియదు అని అంత అభిమానం పెట్టుకున్న తెలుగు శాస్త్రకి ఎప్పుడు నేను అభ్యంగా నా వందనాలు చెప్పుకుంటాను అండ్ ఐ ఆల్వేస్ లవ్ టు వర్క్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ బికాస్ ఐ లవ్ ది లాంగ్వేజ్ ఐ ఐ లవ్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సార్ చాలా మంచి అనుభవాలు ఉన్నాయి మంచి గుర్తింపులు ఉన్నాయి అక్కడ మంచి డబ్బు ఇచ్చింది ఎప్పుడు ఆ సంబంధాలు అలాగే ఉన్నారు అనుకుంటాను సో తొందరలో మేము సలార్లో చూడబోతున్నాం మిమ్మల్ని సో ఇంకా మంచి మంచి మూవీస్లో ఇప్పుడున్న మా యంగ్ హీరోస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ రామ్ చరణ్ వీళ్ళ సినిమాల్లో కూడా చేయాలి సార్ అంత ఎనర్జీగా ఉన్నారు కాబట్టి మంచి క్యారెక్టర్స్ రావాలి మంచి క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వాలి అని డైరెక్టర్స్ని కూడా నేను అడుగుతున్నాను ఎందుకంటే ఇలాంటి యాక్టర్స్ని మనం మర్చిపోలేం సో మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే ఎలా ఉంటుందో అందరికీ తెలుసు సో సూన్ విల్ సీ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్